അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഫൈസ കമർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഈസി ആയിട്ട് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുക്കീസ് വേണം ഞാനിവിടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വലിയ പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഏത് ബിസ്ക്കറ്റും എടുക്കുക ഏത് കുക്കീസും എടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ആകുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം നമ്മൾ പൗഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് മൂന്ന് കപ്പാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ അളവിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് പൗഡറിന് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഈ പാലും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല കേക്ക് ബാറ്റർ പോലെ നമുക്കിതിന് കിട്ടണം ഞാനിതിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും ക്രീമിൻ്റെയും മധുരം തന്നെ മതിയാവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മധുരം പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബേക്കിംഗ് സോഡ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടിയും പാലും ആദ്യം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല വൃത്തിക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാറ്ററിനെ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ക്ലീനിലേക്ക് മാറ്റാം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടോ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഈ പാത്രം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഗ്യാസിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനി ആ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് അടച്ച് വേവിക്കുക ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് തണിയാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ ശരിക്കും അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പാറും പാലും കുറച്ച് ന്യൂട്രലയും മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ